వాళ్ళ నేను ఒక మంచి డెజర్ట్ రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను హలో ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఈజ్ మధు వెల్కమ్ టు మధు స్వరండా అయితే ఈరోజు మన డెజర్ట్ వచ్చి మనం క్యాబేజ్తో తయారు చేసుకోబోతున్నాం భయపడకండి ఎందుకంటే చాలామంది క్యాబేజ్ అనగానే భయపడతారు నేను కూడా అండి నాకు కూడా అసలు క్యాబేజ్ అసలు ఇష్టం ఉండదు యూజువల్గా నేను కనుక వెజిటబుల్ మార్కెట్కి వెళ్తే ఐ నెవర్ బ్రింగ్ క్యాబేజ్ ఎందుకంటే దాని స్మెల్ నాకు నచ్చదండి బట్ నేను క్యాబేజ్ డెజర్ట్ ట్రై చేసిన తర్వాత మాత్రం తప్పకుండా నేను క్యాబేజ్ని డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాను చాలా మంచిదండి క్యాబేజ్ యూజువల్గా వెయిట్ లాస్ డైట్స్ చేసేటప్పుడు క్యాబేజ్ సూప్ తాగుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే అది గ్లూటెన్ ఫ్రీను యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి వెయిట్ లాస్కి బాగా పనికి వస్తుంది అంతేకాదండి క్యాబేజ్ స్కిన్ టెక్స్చర్ని బాగా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది ప్లస్ హెయిర్ ఫాలికల్స్ని కూడా బాగా బలంగా ఉంచుద్దండి అయితే క్యాబేజ్ మనం ఇవాళ క్యాబేజ్ కీర్ తయారు చేసుకుంటున్నాము ఈ క్యాబేజ్ కీర్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో మనం ఇప్పుడు చూసేద్దాం మనకి ఒక రెండు వందల గ్రాముల క్యాబేజ్ కావాలండి టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ క్యాబేజ్ దాన్ని మనం ఈ విధంగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే కొంచెం పొడువుగా కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు అండి బాగా వాష్ చేసేసుకోవాలి వాటిని వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఇలాచీ పౌడర్ లేకపోతే వన్ టేబుల్ స్పూన్ అయినా సరిపోతుందండి అంటే డిపెండ్స్ అపాన్ ది అమౌంట్ మనం తీసుకున్నది క్వాంటిటీ కొంచెం జిడిపప్పు కొంచెం బాదాం పప్పు పిస్తా పప్పు ఉంటే మంచిదండి నా దగ్గర లేదు కండెన్స్ మిల్క్ తీసుకోవాలండి కండెన్స్ మిల్క్ ఆర్ కోయా నా దగ్గర రెండు లేవు ఇప్పుడే నేను కొంచెం పాలని బీట్ చేసుకుని షుగర్తో నేను కండెన్స్ మిల్క్ తయారు చే అంటే కండెన్స్ మిల్క్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా కొంచెంసేపు ఉంచాను మీరు చూస్తున్నారు కదా అది కొంచెం త్వరకల కింద ఉంది ఎందుకంటే ఆ టెక్స్చర్ బాగుంటుంది యాక్చువల్గా అందుకని నేను అది తీసుకుంటున్నాను ఒకవేళ ప్లస్ మనకి మిల్క్ కూడా కావాలండి ఎందుకంటే మనం మిల్క్తోనే కదా తయారు చేసేది కీర్ ఒకవేళ మీరు మిల్క్ని కనుక సబ్స్ట్యూట్ చేయాలనుకుంటే కోకోనట్ మిల్క్తో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు మిల్క్ని సో ఇవన్నీ మనకు కావాల్సిన పదార్థాలు సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం మనం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకుని ఒక ప్యాన్ తీసుకుని దాంట్లో రెండు కప్పులు నీళ్ళు పోసుకోవాలండి నేను టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ క్యాబేజ్ తీసుకున్నాను కాబట్టి టూ కప్స్ వాటర్ పోసుకున్నాను పోసుకుని కొంచెం అది వేడెక్కిని కదండి ఇప్పుడు మనం ఆ టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ క్యాబేజ్ కూడా వేసేసుకుని బాగా ఉడికించుకోవాలి ఒక టెన్ టు టెన్ మినిట్స్ సరిపోద్దండి టెన్ మినిట్స్ ఉడికించుకోవాలి ఎందుకంటే అది కొంచెం స్మెల్ ఉంటుంది కదండి ఆ స్మెల్ అంతా పోయే వరకు ఉడికించుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనం దాని మీద లిడ్ పెట్టేసుకుందాం మన క్యాబేజీ బాయిల్ అయ్యే లోపల నేను ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ బాల్కనీలో నుంచున్నానండి చూసారు కదా ఉడత మామిడికాయ తినేస్తుంది అది చూడండి ఎలా తినేసిందో దాన్ని అక్కడ యాక్చువల్గా మూడు ఉండాలి మూడిట్లో మూడిట్ని తినేసింది క్యాబేజ్ బాయిల్ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు చూసారు కదా అది ఒక రకమైన పంజన్ స్మెల్ వస్తుంది మనం క్యాబేజ్ బాయిల్ చేసినప్పుడు యాక్చువల్గా ఆ స్మెల్ భరించలేకే చాలామంది కూడా క్యాబేజ్ తినరండి అయితే ఆ క్యాబేజ్లో సల్ఫర్ కాంపౌండ్స్ ఉండటం వల్ల ఆ స్మెల్ అనేది ఉంటుంది మనం ఎంతసేపు బాయిల్ చేస్తే అది అంతసేపు మల్టిప్లై అవుతూ ఉంటుందండి సో అందుకని ఆ పంజన్ రోటన్ ఎగ్ స్మెల్ అనేది వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని స్ట్రెయిన్ చేసేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకుందాం క్యాబేజ్ బాయిల్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ మినిట్స్ బాయిల్ అయిన క్యాబేజ్ని కొంచెం నెయ్యి తీసుకుని ఇలా స్టిల్ ఫ్రై చేసుకోవాలండి లైట్గా ఫోర్ టు ఫైవ్ మినిట్స్ మనం ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇది చక్కగా ఫ్రై అయిందండి మనకు అసలు స్మెల్ అనేది తెలియట్లేదు ఇప్పుడు మనం నేతిలో వేయించుకున్నాం కదా చక్కగా గీ స్మెల్ వస్తుంది అయితే ఇందాక నేను మీకు బాదం పప్పును జీడిపప్పు చూపించా కదా దాన్ని మనం క్రష్ చేసుకోవాలండి పౌడర్ కింద ఎందుకంటే దీనికి మంచి టెక్స్చర్ కింద వస్తుంది అన్నమాట ఈ కీర్ తయారు చేసుకునేటప్పుడు మీ దగ్గర పిస్తాచే పప్పులు ఉంటే అది చేసుకున్నా చాలా బాగుంటుంది సో నేను ఇప్పుడు బాదాం అండ్ క్యాషియో మిక్చర్ని వేసేసుకుంటున్నాను వేసేసుకుని చక్కగా దీన్ని కూడా మనం కలుపుకోవాలి సో మన క్యాబేజ్ ఈ విధంగా ఫ్రై అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం కొంచెం పాలు వేసేసుకుందాము నేను వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ మిల్క్ కూడా వేసేసుకున్నానండి వేసేసుకుని దీన్ని మనం బాగా కలుపుకోవాలి అయితే మీరు పిస్టాచో మిక్చర్ అయినా వేసుకోవచ్చు అండి వేసుకుని చక్కగా కలుపుకోవాలి ఈ పాలు కొంచెం బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు మనం మిగతా ప్రాసెస్ చూద్దాము ఎలా ఉందో చూసారు కదా ఎంత చక్కగా మెల్ట్ అయిపోతుందో దాంట్లో ఏం లేదండి ఆ డ్రై ఫ్రూట్స్ మిక్చర్ వచ్చి కొంచెం దీనికి మంచి టెక్స్చర్ అనేది తీసుకొస్తుంది అందుకని మనం అది వేసుకుంటాము పిస్టాచో వేస్తే ఇంకొంచెం కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది మిల్క్ బాయిల్ అయిపోతుందండి అయితే మనం ఇప్పుడు ఇలాచీ పౌడర్ తీసుకుంటున్నాము ఇలాచీ పౌడర్ తొందరగా దాంట్లో కరిగిపోవాలంటే కొంచెం ఇలాచీ
నేను కన్న ఐదు మిల్క్ వేసేసుకుంటున్నాను ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అట్లా కొంచెం థిక్ అయ్యే వరకు స్టిర్ చేసుకుంటూ ఉండాలండి మన క్యాబేజ్ కీర్ రెడీ అయిపోయిందండి ఫైనల్గా మంచి కన్సిస్టెన్సీ అయితే వచ్చేసింది అయితే నేను లాస్ట్లో ఒక ఇంగ్రీడియంట్ యాడ్ చేస్తున్నాను చూసారు కదా ఇది వేసుకుని మనం దాన్ని కొంచెం తిప్పుకోవాలి సో మనకి లైట్ గ్రీనిష్ కలర్ వస్తుంది ఒకవేళ కనుక మీకు ఈ ఇంగ్రీడియంట్ ఇష్టం లేకపోతే మీరు గ్రీన్ కలర్ ఫుడ్ కలర్ ఉంటుంది కదా అది కూడా వేసుకోవచ్చు ఏం లేదండి ఇది పాలకూర రెండు మూడు పాలకూర ఆకులను తీసుకొని కొంచెం క్రష్ చేసుకుని వేసుకుంటే మనకి కొంచెం లైటిష్ గ్రీన్ కలర్ వస్తుంది చాలా రుచిగా ఉంటుంది అది ఎటువంటి స్మెల్ అయితే రాదు మనకి ఇప్పుడు ఈ కీర్ రెడీ అయిన తర్వాత మనకి ఎటువంటి స్మెల్ రాదండి క్యాబేజ్ స్మెల్ కానీ పాలకూర స్మెల్ కానీ ఒక మంచి డెజర్ట్ తింటూ ఎంజాయ్ చేసినట్టే ఉంటుంది మనకి సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి నేను ఏ డెజర్ట్ కానీ ఏ రెసిపీ కానీ పోస్ట్ చేసినా నేను ఆల్రెడీ చేసిన తర్వాతే నేను పోస్ట్ చేస్తాను సో మీరు దాని గురించి ఏమీ ఇది అవ్వద్దు సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు దీన్ని మనం సర్వింగ్ బౌల్స్లోకి తీసేసుకుందాం ఫైనల్గా మన ఎమ్మి క్యాబేజ్ పాలకూర కీర్ రెడీ అయిపోయింది క్యాబేజ్ నుంచి పాలకూరకి వెళ్ళిపోయిందండి ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్లో పాలకూర చిన్నగా మిక్చర్ వేసాం కదా మరి సో దీన్ని మనం ఎమ్మి క్యాబేజ్ పాలకూర కీర్ అని పిలుస్తాము చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ట్రై చేసి కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి బాగోకపోయినా చెప్పండి ఎందుకంటే ఇది అసలు బాగోపోవడానికి ఆస్కారమే ఉండదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాగుంటుంది నేను ట్రై చేసిన తర్వాతే మీకు నేను పోస్ట్ చేస్తున్నాను సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి డైట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే మటికి కండెన్స్ మిల్క్ షుగర్ తగ్గించేసేయండి దాని బదులు మీరు జాగ్రీ వేసుకోవచ్చు స్వీట్నెస్ కోసం ఇది ఓన్లీ డైట్ చేసే వాళ్ళకి అండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కనుక తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి